நியூஸ் ஜே தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சி வாயிலாக நேர்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி இன்றைய உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சியில் சென்னையில் அதிமுக பிரமுகர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாரு திருநெல்வேலியில் விசாரணைக்கு வந்தவர்களுடைய பற்களையெல்லாம் பிடுங்கி கொடுமை செய்திருக்கிறாரு காவல்துறையினுடைய உயர் அதிகாரி சட்ட ஒழுங்கையெல்லாம் சீர்கெடுக்கிறதா இந்த தமிழக காவல்துறை அப்படிங்கிற தலைப்பில் தான் இன்றைய விவாதத்தை நம்ம நகரத்தை இருக்கிறோம் குறிப்பாக அஇஅதிமுக ஆட்சி காலத்தில் இருந்த அந்த சட்ட ஒழுங்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய திமுக ஆட்சி காலத்தில் இருக்கிறதா அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகம் இப்போ பொதுமக்கள் மத்தியில் எழுந்திருக்கு அதோடு மட்டும் இல்லாமல் ஒட்டுமொத்த காவல்துறையும் அரசனுடைய ஏவல் துறையாக இப்போ செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் தமிழக எதிர்கட்சிகளினுடைய மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டாக இருந்துகிட்டு இருக்கு அதோடு மட்டும் இல்லாமல் காவல்துறை சுதந்திரமாக செயல்படவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டும் இருக்கு இப்படி சுதந்திரமாக செயல்படாத ஒரு காவல்துறையை வைத்து கொண்டு பொம்மை முதலமைச்சராக ஸ்டாலின் தன்னுடைய ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த குற்றச்சாட்டும் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச இருக்கிறோம் கருத்துரையாளர்களை நான் அறிமுகம் செய்து விடுகிறேன் அஇஅதிமுகவிலிருந்து திருமதி சசிரேகா இணைகிறாங்க திமுக ஆதரவாளர் திரு காமாட்சி நாயுடு இணைகிறாரு புரட்சி தமிழகம் கட்சியிலிருந்து திரு ஏர்போர்ட் மூர்த்தி இணைகிறாரு மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் திரு பொன் வில்சன் இணைகிறார் சசிரேகா மேடம் என்ன மேடம் என்ன ஆச்சு என்ன தான் ஆச்சு சென்னையில் அதுவும் பெரம்பூரில் அஇஅதிமுகவினுடைய பகுதி கழக செயலாளர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்ன நடந்தது முதல்ல அந்த இன்சிடென்ட் என்னன்னு சொல்லுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆமா நீங்க சொன்ன மாதிரி பெரம்பூர் பகுதி கழக செயலாளர் இளங்கோவன் அவர்கள் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார் நேற்று அதுக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கல்கள் ஆஹ் எங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் அவர்களும் இது குறித்து இரங்கல் தெரிவிச்சுட்டு இன்னைக்கு ஒரு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானமும் கொண்டு வந்திருந்தாங்க சட்டசபையில அதுக்கு முதலமைச்சர் வந்து ஒரு தவறான தகவல் தான் அவர் பதிவு பண்ணிருக்காரு அதாவது என்ன போலீஸ் கொடுத்ததோ அந்த தகவலை வந்து நாங்க அஞ்சு பேர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அவங்க வந்து முன்விரோதம் காரணமாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படி ஒன்றும் கிடையாது முன்விரோதம் காரணமாக அவர் வந்து ஏதோ அவர்களை திட்டினதுனால இதுக்கு முன்னாடி போலீஸ் கொடுத்த ரிப்போர்ட்டும் அவர் படிச்சிருக்காரு அது ரிப்போர்ட் வந்து உண்மையான தகவல் கிடையாதுங்க ஆக்சுவலி அதுதான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய தலைப்புமே கூட போலீஸ் வந்து எப்படி செயல்படுது என்னமா பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு அதிமுக பகுதி கழக செயலாளர் அப்படின்றவர் அந்த எதிர்கட்சி தான் வந்து எப்பவுமே தவறுகளை தட்டி கேட்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிரதான இடத்துல இருக்கும் எப்பவுமே அந்த அடிப்படையில் அதிமுக எப்பவுமே மக்களுக்கான இயக்கம் மக்கள் பிரச்சனைகளை எடுத்து பேசுவதில் அவர்கள் ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி நாங்க எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் அதில் நாங்க பேதம் பார்ப்பதே கிடையாதுன்றது கடந்த கால ஆட்சிக்கும் இந்த ஆட்சியினுடைய சட்டம் ஒழுங்கு அவல நிலையும் நீங்களே சொன்ன மாதிரி அதை காவல்துறையை தன்னுடைய கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் பொம்மையாக இருப்பதையும் போலீஸ் என்ன ரிப்போர்ட் கொடுக்கறாங்களோ அதையுமே அவங்க தான் அமைச்சகம் மாதிரி இவர் அதை வாங்கி கொடுக்கற ஒரு போஸ்ட்மேன் மாதிரி தான் இன்றைய முதலமைச்சர் வந்து அதை சட்டசபை அது கூட சட்டசபை இந்த நேரம் கூடி இருக்கவே அந்த அந்த தகவலையாவது அந்த விளக்கத்தையாவது கொடுக்கிறார் இல்லைன்னா அது கூட கொடுத்திருப்பாங்களா புரியுது 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 சசிரேக மேடம் உங்களுடைய கருத்துக்களை முதல்ல இந்த விவகாரம் என்ன அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் முதல்ல நான் உங்களிடமிருந்து ஆரம்பிச்சேன் முதல்ல இன்னைக்கு நம்மளுடைய தலைப்புல என்னெல்லாம் விவாதிக்க போறோம் தொடர்புடையது <laughs> பதினேழு வயது நிரம்பிய சிறுவனும் அடக்கம் என்பதை கேட்கும் போதுதான் ஒரு நிமிடம் இதயமே நின்றுவிடும் போல ஒரு முதல்வரின் தொகுதிக்கு அருகிலேயே வெட்டி கொலை செய்யப்படும் நிகழ்வெல்லாம் நடக்கிறது என்றால் மாநில சட்ட ஒழுங்கின் லட்சணத்தை தெரிந்து கொள்ளலாம் அட பயப்படும்படியான இது போன்ற குற்றமெல்லாம் நடந்தால் எங்கே செல்வோம் காவல் நிலையத்திற்கு தானே அங்கே போனால் உங்கள் பல்லை தட்டி கையில் கொடுப்பார்கள் போலீஸ்காரர்கள் இது ஒன்றும் காமெடி இல்லை நெல்லை மாவட்டம் அம்பா சமுத்திரத்தில் உண்மையாலுமே நடந்த நிகழ்வுதான் இது குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபடும் நபர்கள் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் அழைத்து வரப்பட்டவர்களின் பல்லை புடுங்கி பதம் பார்த்திருக்கிறார் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளர் பல்பீர் சிங் இது என்ன காவல் நிலையமா அல்லது பல்லாஸ்பத்திரியா வருவோர் போவோரின் பல்லை புடுங்கி அனுப்ப தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு எவ்வளவு மோசமான நிலையில் இருக்கிறது என்பதை வெட்ட வெளிச்சமாக காட்டும் இது போன்ற சம்பவங்கள் குறித்து தான் சட்டப்பேரவையில் எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி கவனயீர்ப்பு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார் இதன் மூல காரணங்களை அடுக்கினார் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களின் புழக்கம் அது குறித்து புகார் அளிப்பவர்கள் மீது தாக்குதல் உள்ளிட்ட காரணங்களையும் எடுத்து சொன்னார் 
ஆக என்ன ஆனது கஞ்சா டூ பாயிண்ட் ஓ என்ற நாடகங்கள் எல்லாம் இதில் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் ஸ்டாலின் முடித்து கொண்டிருந்தால் இது போன்ற நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடந்திருக்குமா இனியாவது குற்றவாளிகளை இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்குமா அரசு காவல்துறையை தன் கையில் வைத்து கொண்டு என்னதான் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஸ்டாலின் சம்பந்தப்பட்ட காவலரை காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றிவிட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டு இன்று பணியிடை நீக்கம் என்று சொல்கிறாரே ஸ்டாலின் அது எப்படி வாழ்வதற்கே அஞ்சி நடுங்கிக் கொண்டிருக்கும் மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யுமா இந்த விடியா அரசு என்று அலசி ஆராய்கிறது இன்றைய நியூஸ் ஜே உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சி சசிரேகா மேடம் இப்ப என்னன்னா இந்த நிகழ்வு மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு நிகழ்வும் நடக்குது அதாவது ஒரு பக்கம் அதுவும் தலைநகரத்திலேயே வெட்டி படுகொலை எல்லாம் நடக்குது ஒரு அரசியல் கட்சி பிரமுகர் இன்னொரு பக்கம் என்னென்னா விசாரணை அப்படின்னு சொல்லி அழைத்து வரப்பட்ட ஒருவர் வந்து அங்கே அழைத்து வரப்பட்டவர்கள் நிறைய பேர் அங்கே அவங்களுடைய பல்ல புடுங்குறாங்க என்ன தான் நடக்குது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள சட்டம் ஒழுங்கு வந்து மெயின்டைன் பண்ணப்படலை அதனுடைய காவல்துறையினுடைய அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய தன் கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் வந்து கோவையில குண்டுவெடிப்பு நடந்தாலும் சரி வேற எங்க கலவரங்கள் நிரம்ப நடந்தாலும் சரி அவங்க கட்சியிலே கே நிறுவம் திருச்சி சிவா போன்றவர்கள் மோதி கொண்டு போலீஸ் கிட்டார்த்து கொடுத்தாலும் இந்த ஐஎஸ் ரிப்போர்ட்னு ஒன்னா இல்ல அவங்க கட்சி ரிப்போர்ட்னு ஒன்னா அவங்க கட்சி அமைச்சர்களுக்குள்ள என்ன நடக்குது தமிழ்நாட்டுல என்ன நடக்குது காவல்துறை கையில் வைத்திருக்கக்கூடியவர் இது என்ன இதையெல்லாம் பாக்குறாரா இல்ல வாட்ச் பண்றாரா இல்லையா அப்படி ஒரு ரிப்போர்ட் அவருக்கு போடப்படுகிறதா இல்லையா இவர் வந்து என்னதான் தன்னுடைய துறையை கவனிக்கிறார் இல்ல மற்றவர்களை என்ன அவளே அவருடைய கட்சி பத்தி அவருடைய பொதுக்குழுலே சொல்லிட்டாரு என்னால தூங்கவே முடியல அப்படின்னு அதில் பல அர்த்தங்கள் அடங்கும் முதலமைச்சருடைய பேச்சுல என்னால் தூங்க முடியவில்லை உங்களுடைய செயல்பாடுகள் சமீபத்தில் அவர்களுடைய எம்எல்ஏ மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்துல கூட நீங்க நிறைய தவறு பண்றீங்க எனக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் தரீங்கன்னு அவர் பேசினதா நம்ம கேள்விப்பட்டோம் முதலமைச்சர் மீண்டும் மீண்டும் இதை சொல்வதற்கு எரு எதற்கு ஒரு முதலமைச்சர் இந்த பிரச்சனைக்குள்ள வந்துட்டு வந்துருவோம் இப்ப நாம எங்களுடைய இந்த பகுதி செயலாளர் சொல்லப்படுறவரு நான் எல்லாத்துக்குமே பதில் சொல்றேன் அவர் வந்து எங்களுடைய பகுதி செயலாளர் ஒரு தொகுதியினுடைய அந்த பகுதியினுடைய ஒரு எம்எல்ஏ போல செயல்படக்கூடியவர்கள் எதிர்கட்சியினுடைய அதிமுக குறிப்பாக அறிவிக்கப்படாத தேர்ந்தெடுக்கப்படாத ஒரு எம்எல்ஏ போல அந்த பகுதியினுடைய பிரச்சனைகள் என்னன்றதை எப்போதுமே வந்து ஈகரா பார்த்து அதை தீர்த்து வைப்பதில் முதலாக நிற்கக்கூடியவர்கள் அதிமுக நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆட்சி இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அந்த வகையில அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அவர் ஒரு இளைஞர் தான் நாற்பத்தி ஐந்து வயதுடைய ஒரு இளைஞர் தான் அவர் துடிப்போடு செயல்படக்கூடியவர் இளங்கோ அப்படின்ற அந்த பகுதி செயலாளர் அவர் அந்த பகுதியில ஒரு கோயில் நிர்வாகியாகவும் மக்களுக்கான பிரச்சனைகளை அடிக்கடி தீர்த்து வைப்பவராகவும் இருக்கிறார் இப்போ இந்த ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய லட்சணத்துல முதல்வராலேயே எதையுமே கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை உதாரணத்துக்கு நீங்க புரியுது அஇஅதிமுக அந்த நிர்வாகியை நீங்க இழந்திருக்கிறீங்க உள்ளபடியே எனக்கு என்னுடைய வருத்தத்தை நான் பதிவு பண்றேன் ஆனா என்னன்னா இது தொடர்பா சட்டமன்றத்துல நீங்க கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை எல்லாம் கொண்டு வரீங்க அதற்கு முதலமைச்சர் எந்திரிச்சு பதில் சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா அது முன் விரோதத்துல நடந்தது வீடுகள் <laughs> 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 
நெருக்கமா வீடு எல்லாருமே டீசென்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு படித்தவர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியா இருக்குது அந்த இடத்துல இவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த அரசு பண்ணப்பட்ட பசங்க எல்லாருமே வந்து இதுக்கு முன்னாடியே அங்க திண்ணையில உட்காந்து கஞ்சா விற்பது போலீஸ் இதை அனுமதிக்கிறாங்க லஞ்சம் பெற்றுக்கொண்டு சாராய பாட்டில்களை டாஸ்மாக் பன்னெண்டு மணிக்கு திறக்கிறாங்க பன்னெண்டுல இருந்து பத்துன்னு வச்சுக்கோங்க மறுநாள் நை இந்த நைட்டு பத்து மணில இருந்து மறுநாள் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் தருள் கம்பெனி சரக்குன்ற பேர்ல இவங்க தனியா அந்த பில் போடாம சரக்குகளை குடுத்துடுறாங்க இந்த மாதிரி சமூக விரோதிகள் கிட்ட அவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த பாட்டில் ஓட்டுறது அப்படின்னு சொல்றது லோக்கல் ஆஃப் பாட்டில சொல்லணும்னா இதை அவங்க உட்காந்து செய்யறாங்க இதை செய்யும் போது என்ன பண்றாங்க இடுபொருட்கள் போல இவங்க இந்த கஞ்சா இந்த ஹேண்ட்ஸ் பான் பராக் இது எல்லாவற்றையும் விற்கிற போது அந்த பகுதிகள்ல இந்த திண்ணையில உட்காந்து இதை செய்திருக்காங்க பொதுமக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லைன்னு நல்லா தெரியுது ஆளுங்கட்சி கவுன்சிலர்கள் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்களே வந்து ரோட்டோர கடைகள்லயே இப்ப கமிஷன் வாங்குற அளவுக்கு தான் திமுக கவுன்சிலர்களும் இத்தனைக்கு கவுன்சிலர்கள் பெண்களாக இருந்தாலும் இவங்க தான் கவுன்சிலர் புருஷங்களுக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் அலகேஷன் கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா ஐம்பது பர்சன்ட் கவுன்சிலர் புருஷங்களுக்கு தான் இது ஒதுக்கீடு இவங்க கொடுத்துருக்கிறது அந்த புருஷங்கள் என்ன பண்றாங்க கவுன்சிலர்கள் கூட வெளியில் வருவதில்லை ஃபுல்லா வந்து ரோட்டோர இருக்க கடைகள் எல்லாமே சென்னையில பாத்தீங்கன்னா அவங்க வசூல நல்லா கட்ட பஞ்சாயத்து பண்றது தான் கமிஷன் நீங்க பாத்துருப்பீங்க போலீஸே திட்டின எங்களுடைய பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய கவுன்சிலர் கூட போலீஸ் அசிங்கம் கவுன்சிலர் புருஷன் போலீஸே மிரட்டின வீடியோக்கள் எல்லாம் ஒரு ஆறு மாசம் முன்னாடி வந்தது அப்பயே நீங்க பாத்துருப்பீங்க அதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கோங்க கவுன்சிலர் புருஷன்கள் பொதுமக்கள் எப்படி போய் சொல்ல முடியும் ஒரு கவுன்சிலர் கிட்ட சொன்னாலும் எதுவும் எடுபட போவதில்லை அதனால மக்கள் என்ன பண்ணாங்க உடனே அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எங்களுடைய பகுதி செயலாளர் ஏன்னா எதிர்கட்சிக்காரர்கள் தானே இதை போய் தட்டி கேட்பார்கள் அதிமுக எப்பவுமே மக்களுக்காக செயல்படுவார்கள் என்றதால அவர்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்காங்க அவர் அதை என்ன பண்ணிருக்காரு இந்த மாதிரி போலீஸ் ஸ்டேஷன் இந்த சொல்லியிருக்காரு இந்த அப்போ இந்த பகுதியில இந்த பசங்க எல்லாம் உட்காந்து இதை செய்யறாங்க அங்க போக வரவே பயப்படுறாங்க குழந்தைங்க பெண்கள் எல்லாம் வந்து போ ஸ்கூலுக்கு போறவங்க நிறைய வெளி வேலைகளுக்கு போகக்கூடியவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இந்த மாதிரி வீட்டு திண்ணைகள்லயே இந்த காரியங்களை உட்காந்து செய்யறாங்க சாராயம் குடிப்பது கஞ்சா அடிப்பது கஞ்சா விற்பது பொருட்களை மாற்றிக்கொள்வது போன்ற விஷயங்களை செய்யறாங்க நீங்க இதை கண்டிக்கணும் அப்படின்னு இவர் வந்து போலீஸ்க்கு அந்த லோக்கல் லிமிட்ல சொல்லியிருக்காருங்க இத சொன்னா என்ன பண்ணணும் போலீஸ் தகவல் கொடுத்தாக்கா யாராவது அதுவும் கட்சிக்காரர்கள் கொடுக்கிறார்கள் எதிர்கட்சியிலன்னா அதை போலீஸ் கவனிக்குமா சம்பந்தப்பட்ட அந்த குற்றவாளிகள் கிட்ட சொல்லுமா இன்னைக்கு இருக்க காவல்துறை சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிகள் தகவலை கொடுத்திருக்கான் காவல்துறையினருடைய விசாரணையில இது போன்ற எந்த விதமான தகவல்களும் கிடையாது முன் விரோதத்தின் காரணமாகத்தான் நடந்தது அப்படின்னு காவல்துறை விசாரணையில இது தெரியலையோ காவல்துறையினருக்கு தெரியாம இதெல்லாம் நடக்குதா இல்ல இல்ல இந்த பாலிஷ்டான வார்த்தையில பூசி மறைக்கிறாங்கன்னு சொல்ற அந்த முன் விரோதம் வார்த்தை முதல்வர் சொன்னார் இல்லைங்களா சட்டமன்றத்தில் பதிவு பண்ணார் அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த கதையை தான் நான் சொல்றேன் இந்த முன் விரோதம் ஏன் எழுந்ததுன்னு சொல்றேன் நானு முன் விரோதம்னா ஏதோ கோயில் தகராறு அவர் இவர் சண்டை போட்டார் அந்த நீங்க சொன்னீங்களே ஒரு குற்றவாளி வினோத்தம் ஏதோ பேர் சொன்னாங்களோ விவேக் ஏதோ அந்த மாதிரியான முன் விரோதம் கிடையாது அந்த மாதிரியான முன் விரோதம் நடந்திருந்தா இது இந்த இளங்கோவன் சம்பந்தப்பட்டவர் இறந்தவர் அங்க ஒரு கோயில் நிர்வாகியா இருக்காரு இந்த முதல்வர் சொல்ற பிரச்சனைகள் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி நடந்தது அவர்களுக்கும் ஒரு கோயில் தகராறுல இவரை அவர் அவலங்களை சமூக விரோத செயல்களை யார் யார் செய்யறாங்க போலீஸ்க்கு சொல்லி போலீஸ் அவர்களுக்கு தகவல் கொடுத்து இவர் வந்து அடிக்கடி கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு நீங்க உஷாரா இருந்துக்கோங்க அந்த குற்றவாளிகளுக்கு சொல்லும் போது குற்றவாளிகள் இவர் மீது முன் விரோதம் வைக்கிறார்கள் முன் விரோதம் வைக்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் செய்யப்பட்டது இது நான் என்ன சொல்றேன் இதுக்கும் மேல அரஸ்ட் பண்ண அஞ்சு பேர் கூட இதுக்கு உண்மை காரணம் வெளியில அரசியலுக்காக இத வந்து எக்ஸாசரேட் பண்றாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்கு அது உண்மையா இல்ல நம்ம இன்னைக்கு பொதுமக்கள் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரிப்போர்ட் கூட வந்து இங்க வந்து அதாவது சீனியர் சிட்டிசன் வாழ்வதற்கு ஏற்ற மாநிலம் இல்லை தமிழ்நாடு நம்பர் ஒன் மாநிலமாக இருக்குது அந்த மாதிரி கிரைம் நடக்கிறதுலன்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கு சட்டமன்றத்தில் கூட அவர் முதலமைச்சர் அறிவிக்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பொது வழியில் வச்சு சின்ன தகராறு வந்தது அதன் அடிப்படையில் இன்ற கொலை நடந்திருக்குன்றார் அப்போது அவர் சொல்லிட்டு போதைப் பொருளுக்கு எதிராக அதாவது இறந்தவர் இருந்ததாக தெரிய வரவில்லை அப்படின்ன
அப்போ ஒரு முதல்வர் வந்து ஒரு நியாயமான விஷயங்களை இல்லை சொல்லாம கூட அதை தவிர்த்துருக்கலாம் முதல்வர் சொல்லுதெல்லாம் உண்மையெல்லாம் கிடையாது இன்னைக்கு வந்து தலைமைச் செயலக காவல் நிலையத்தில் அந்த விக்னேஷ் மரணம் அப்போ என்ன முதலமைச்சர் என்ன சட்டமன்றத்தில் சொன்னார் அந்த பையனுக்கு வலிப்பு வலி இருந்தது அதால் அவன் இறந்தான் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் வந்த பிறகு அதுலேருந்து காயங்க காயங்கள் அடிப்படையில்லாம் சொன்னார் இல்லை இல்லை இதில் வந்து சஸ்பெக்ட் தான் இது அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா அந்த மாதிரி முதலமைச்சர் வந்து போலீஸை வந்துங்க முதல்ல இயக்க உடனுங்க ஒன்று ரெண்டு விஷயம் தான் இப்போ இந்த வேங்கவேல் விஷயத்தை எடுத்தால் கூட கிட்டத்தட்ட எண்பத்தஞ்சு நாள் ஆகுதுங்க ஒன்று இதில் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று போலீஸை அதாவது சுதந்திரமாக செயல்பட உடலை இல்லை போலீஸ் வந்து வேலைக்காக அது போலீஸுக்கு திறமை இல்லை இந்த ரெண்டு விஷயம் தானே ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கல நான் உங்கள் பக்கமே வரேன் இப்போ என்ன போலீஸை வந்து நீங்கள் வேலை செய்ய விடணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க சரி சுதந்திரமாக வேலை செய்ய விடுறாங்க அம்பா சமுத்திரத்தில் என்ன ஆகுது விசாரணைன்னு கூட்டிட்டு வந்து பல்ல தட்டி கையில கொடுக்க சார் இது என்ன இது இல்ல சுதந்திரமா வேலை செய்யறதுனா எப்படி சார் காட்டு மிராண்டி போல அவங்க இஷ்டத்துக்கு செய்யறதா சுதந்திரம்ங்கிறதுக்கு ஒரு வரையறை இருக்கு இப்ப முதலமைச்சர் உங்களுக்கு சட்டமன்றத்தில் சொல்லும் போது கூட பற்களை சேதப்படுத்தினார் சார் சேதம்ங்கிறது என்ன சேதம்னா நம்ம லைட்டா உடச்சு விட்டாரு இல்ல கொஞ்சம் எடுத்துன்னு விட்டாரா அந்த ஏடிஎஸ்பி கல்ல வச்சு பல்ல உடச்சிருக்காரு அவர் புடுங்க கூட இல்ல ஒரு கல்ல கொண்டு பல்ல அடிச்சு அடிச்சு உடைக்கிறது எப்படி இருக்கு டார்ச்சர் பண்ணிருக்காங்க ஆமா கல்லால அடிச்சு உடைச்சாருன்னு சாதாரணமா அந்த இந்த வீடியோல வந்தவங்க மூணு பேர் சொல்றாங்க ஒருத்தர் ஆட்டோ டிரைவர் சார் அவரு அவருக்கும் அவர் மனைவிக்கும் பிரச்சனை குடும்ப பிரச்சனை அதுக்காக சார் கூட்டம் போய் வந்து பல்ல கல்லாலே உடைப்பாங்க இது சினிமாவில் கூட இந்த இந்த மாதிரி டார்ச்சர் நான் பார்த்தது இல்லை சின்ன சின்ன கற்களை வாயில் போட்டு வாயோடு சேர்த்து அடிக்கிறது அப்புறம் வந்து இதில் சினிமாவில் வர மாதிரியே அந்த ஏடிஎஸ்பி இந்த ஆப்ரேஷனில் இறங்கும் போது நிக்கர் போட்டு போகிறான் கையில் க்ளவுஸ் போட்டு போகிறான் கூட அவருக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிற அந்த ரெண்டு கன்மேன் தான் அவங்க பிடிச்சிப்பாங்களா அப்போ அவர் ஒரு சாட்டிஸ் தானே நான் என்ன சொல்கிறேன் இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு மாதம் ஆகுது இவர் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி செயலில் ஈடுபட்டுனே வராரு அங்கே ஒரு உளவுத்துறைன்னு ஒன்று இருக்குமா இருக்காது அவங்க மேல் அதிகாரிக்கு தகவல் சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்களா இது என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு வெளியில் வரும் இந்த செய்தி பெரிய செய்தியாவோ இது மிகப்பெரிய மனித உரிமை மீறல் இது அப்படின்ற தகவலை அங்க இருக்கிற உளவு நிறுவனங்கள் உளவு போலீஸ் மேல சொல்லுமா சொல்லாதா அப்போ இங்க இங்க ஒரு காவல்துறை ஒரு செட்டப் இருக்கா இல்லையா சார் காவல்துறையை டிஜிபி கண்ட்ரோல இல்லை சார் சிவகங்கையில் ஒரு அம்மா ஒரு காவலர் தன்னுடைய மகளுக்கு வந்து உடல்நிலை சரியில்லைன்னு போய் லீவு கேட்குது அவங்க வந்து லீவு இல்லை அதாவது பெண் காவலர் பெண் காவலர் வந்து தன்னுடைய மகள் நிச்சயதார்த்துக்கு இந்த மாதிரி லீவு கேட்குறாங்க நிச்சயம் பண்ண போகிறாங்கன்னு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கொடுக்கல கொடுக்கல உடனே அந்த அம்மா அழுது ஒரு வீடு அந்த நிச்சயதார்த்தம் நின்று போகுது நடக்கலை அன்னைக்கு அப்போ அது அழுது ஒரு ஆடியோ வெளியிடுது அதை பார்த்து டிஜி டிஜிபி என்ன சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி அத்தியாவசிய காரணங்களுக்கு வந்து காவல்துறையில் லீவு தரணும் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ பிப்ரவரி மாதத்தில் கன்னியாகுமரியில் ஒரு லேடி இந்த வந்து என்னோடய குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை கொஞ்சம் லீவ் கொடுங்கமான்னு ஒரு இப்போ எஸ்ஐ கிட்ட பெண் எஸ்ஐ கிட்ட கேட்குது அடிச்சுது வச்சுது ஒன்று கண்ணத்தில் அது பெரிய செய்தியாகி அது ரிப்போர்ட் ஆகி நடக்குது அப்போ ஒரு டிஜிபி ஒரு காவல்துறைக்கு ஒரு உத்தரவு தராரார் அந்த உத்தரவு காவலர்களாலேயே மதிக்கப்படலை அப்போ யாருடைய கண்ட்ரோலும் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது முதலமைச்சரையும் பொம்மை முதலமைச்சர்னு எதிர்கட்சிகள்லாம் குற்றம் சாட்டுறீங்க இந்த பக்கம் என்னன்னா டிஜிபியும் அவர் பேச்சை யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க இது என்ன சார் இது சார் அவர் தான் இருக்கு இல்ல இது எல்லாமே பேப்பர்ல வந்தது எவிடன்ஸோடு இருக்கிறதா அவர் தான் சொல்றாரு லீவ் கொடுங்கன்னு லீவ் போய் கேட்டா அடி உழுது நீங்க பள்ளிக்கரணில் பாத்தீங்கன்னா ஒரு காவலர் இந்த மாதிரி தான் பையனன் குழந்தைக்கு ஆப்ரேஷன் லீவ் கேட்கிறாரு உடனே லீவ் தரல போல வரலன்னு உடனே அவர் வேலையே வானான்னு போயிட்டாரு போயிட்டு இந்த போன குடியரசு தினத்தில் அவர் வந்து அந்த மாவட்டத்தின் சிறந்த தொழில் அதிபராக விருது வாங்குறார் அப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா இது ஒரு கட்டுப்பாட்டில் இல்லை ஒரு ஒழுங்கலை இல்லை அப்படி இருந்தால் இந்த சம்பவங்கள்லாம் நடக்காது இல்லை ஏன் இல்லைனா இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுகிற பவர் முதலமைச்சர் கிட்ட சுத்தமாக இல்லை உங்களுக்கு அரசியல் அமைப்பு சட்டம் தெரியுமா இல்லையா காவல்துறை இப்போ யார்கிட்ட இருக்கு அதுதான் தெரியல அவர்கிட்ட இருந்திருந்தா சார் ஒரு சட்டமன்றத்தில் ஒரு பொய்யான தகவலை ஒரு முதலமைச்சர் தர முடியுமா என்ன சார் பொய் அப்படி தந்து இப்ப நான் விக்னேஷ் விவகாரத்துல அவன் வலிப்பு நோய் வந்து இறந்தாரு அப்படி வேணா பார்க்க கூடாது அது அவர் பாடியில் ஒன்னா சொல்லிருக்கலாம் மறந்து இல்லை சொன்னாரு மாத்தி சொன்னாரு இல்ல எழுது எழுதி கொடுத்ததா சொன்னாரு அப்படி ஒன்னா சொல்லலாம் சார் ஒரு முதலமைச்சர் நான் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி சில விஷயங்
அந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு ஒரு மிஸ் ஆகிறது தான் அதுக்குன்னு எல்லாமே அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் சார் இன்றைக்கு நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு கடையில் எடுத்துங்க அன்சு எல்லாம் விற்கிதா இல்லையா இன்னைக்கு சாதாரணமாக எல்லா ஏரியாக்களும் கஞ்சா விற்கிதா இல்லையா கஞ்சா டூ பாயிண்ட் ஓ த்ரீ பாயிண்ட் ஓ ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ வரைக்கும் அவங்க போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாம் ஒரு நாள் விளம்பரம் அது ஒரு 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 ஆர்ட் ஃபிலிம் மாதிரி இப்போ முதல்வரே வந்து ஆர்ட் ஃபிலிம் நடிக்கிற நபர் தான் பெரும்பாலும் <laughs> 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 24 அவர் சரக்கு விற்கிதா இல்லையா பாட்டில் விற்கிதா இல்லையா ஏரியாக்கள் விற்கிதா இல்லையா கஞ்சா விற்கிதா இல்லையா சொல்லுங்க அப்ப இந்த சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் இதுதான் காரணம் அப்படின்னு எதிர்கட்சி தலைவர் சொல்றத ஆமோதிக்கிறீங்க நிச்சயமா முதல்வரோட திறமையின்மை அப்படி இல்லைன்னா அவர் வந்து ஏதோ மன உளைச்சல் இருக்கார் அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் நாம ஒரு சாந்தியை ஒரு அமைதியை நாம் வந்து தந்தால் தான் தமிழ்நாடு நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இது நேரடியாக மக்களை பாதிக்கிறது சார் சார் ஒரு தெருவில் ஒரு கொலை நடக்குதுன்னா அது போலீஸ் பாறையில் ஒரு கொலை ஒரு எஃப்ஐஆர் அக்யூஸ்டை கைது பண்ணுறோம் ஆனால் அதை நேரடியாக பார்க்குற மக்களின் மனநிலை எப்படி இருக்கும் புரியுது புரியுது ஒட்டு மொத்தமாக பயம் இல்லாமல் நாங்கள் இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆட்சியை கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க ரொம்ப சிம்பிளாகவே புரிஞ்சிருச்சு நன்றி நான் திரும்ப வரேன் காமாட்சி நாயுடு சார் எவ்வளவு குற்றச்சாட்டு முதலமைச்சர் என்ன பண்ணுறாரு உளவுத்துறை என்ன பண்ணுது போலீஸ் என்ன பண்ணுது ஏதாவது பண்ணுனா இந்த மாதிரி பள்ளத்தட்டி கையில் கொடுத்துறீங்க எவ்வளவு குற்றச்சாட்டு ஏன் அமைதியாக இருக்கார் ஸ்டாலின் நீங்கள் ஏன் இவ்வளவு அமைதியாக இருக்கீங்க இல்லை இல்லை இவ்வளோ நேரம் அந்த அம்மா சசிரேகா மேடம் சொன்னாங்க நம்மளுடைய நண்பர் ஏர்போர்ட் மூர்த்தி எல்லாம் சொன்னாங்களே தூத்துக்குடியில் உங்கள் அரசு காலத்தில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் துப்பாக்கியால் எட்டு பேரை சுட்டு கொண்டாங்களே அதுக்கு உங்க முதலமைச்சர் என்ன சொன்னார் அருணா ஜெகதீசனுடைய ஆணையம் போட்டாங்களா இல்லையா போட்டாங்க சமர்ப்பிச்சாங்களே சார் இருங்க சார் அப்ப இது இதுக்கு நாங்க போய் ஆணையம் போடுவோமா சுட்டு கொன்னதுக்கு அன்னைக்கு என்ன சார் நடவடிக்கை அதை விட்டு போட்டு ஆணையம் போட்டோம் கத்திரிக்காய் போட்டோம் கருவாடு போட்டோன்றீங்க என்ன பதஸ்தம் உங்களுக்கு ஒரு நியாயம் எங்களுக்கு ஒரு நியாயமா இருங்க சார் முதலமைச்சர்ந்துங்களுடைய முதலமைச்சர் வந்து சட்டமன்றத்துல அறிக்கை கொடுத்தாங்க என்ன கொடுத்தாங்க முந்தைய அரசு இரண்டாயிரத்தி ஒன்னு வர ரெண்டாயிரத்தி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரலையும் நடந்தது இத்தனை மருடர்கள் எங்க ஆட்சிக்கு வந்த பின்னாடி மருடர்கள் இது குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பதிலுக்கு சசிரேகா மேடத்தை இப்ப நான் சொன்னேன் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்களா ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க மூணு நாள்ல எழுபத்தி எட்டு கொலை ஐம்பது நாள்ல நாற்பத்தி ரெண்டு கொலை நாள்ல நூத்தி ஐம்பது கொலை தலைவர் சட்டமன்றத்துல அதுக்கு மறுப்பு சொல்லி இருக்கணும் இல்ல இல்ல உங்க ஆட்சியில தான் அதிகமா நடக்குது எங்க ஆட்சி நடக்கலன்னு சொல்லி இருக்கணும் இல்ல நீங்க <laughs> 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 நிகழ்ச்சி நடந்து கொஞ்ச நேரத்திலே முதலமைச்சர் தவுல் வந்தது தவுல் வந்த உடனே ஆர்கோ ஆர்டிஓ என்கொயரி போக சொல்லிட்டாரு சோ சரண் மாதேவி ஆர்டிஓ போய் என்கொயரி பண்ணி அவருக்கு கொடுத்த ரிப்போர்ட்டின் அடிப்படையில உடனடியா அவங்கள வந்து எல்லா நடவடிக்கையும் பாஞ்சிருச்சு இவ்வளவு டேட்டாவோட பேசுறீங்கல்ல ஆமா இடையில ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் எவ்வளவு விவரமா நீங்க அதை மறுத்துட்டீங்க என்ன இருங்க சார் என்ன சார் இருங்க சொல்லவே விட மாட்டீங்க சொல்லுங்க அந்த பாதிக்கப்பட்டவங்க இருக்கறங்கல அவங்க ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சாங்க என்னன்னா இந்த சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரியும் விசாரணைக்கு வந்தாரு தெரியுமா அவரும் ஒரே பேட்சில் படித்தவங்க அவங்க எப்படி நியாயமான விசாரணை இதில் நடத்த முடியும் இங்க பாருங்க இது ஒரு முதலமைச்சர் வந்து அவர் திரு மூர்த்தி சொன்ன மாதிரி அவருக்கு வந்து போலீஸார் மொத்தம் நேரடியாக ஒரு போலீஸ் இல்லை அங்கேயே வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லையும் வந்து எஸ்பிசிஐடின்னு இருப்பாங்க 
அவங்க தனி ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அதுக்குன்னு ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க எல்லாம் சரியா தான் வேலை பார்க்கறாங்க எல்லாம் சரியா தான் வேலை பார்க்கறாங்க முதலமைச்சர் சரியா வேலை பார்க்கல முதலமைச்சர் சரியா வேலை பார்த்ததனால தான் உடனடியா நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது என்ன பேசுறீங்க உங்களுக்கு தான் தெரியும் பேசுறீங்களா நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது சட்டம் சட்டமன்றத்துல எதிர்க்கட்சி தலைவர் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்ல முடிஞ்சது சும்மா இருங்க ஒரு சாதாரண குடிமகனா இருந்து பாருங்க நீங்க ஒரு கட்சி சாதாரண குடிமகன் இல்லாம நான் இன்னும் பெரிய குடியாரனா இருங்க சாதாரண குடிமகன் நீங்க வயதுல மூத்தவர் என்ன நீங்களே உங்களை அப்படி எல்லாம் சொல்லி நடவடிக்கை <laughs> 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 அவர் சொன்ன ரிப்போர்ட்டை வச்சு அவரை வந்து பணி இல்ல இல்லாம வெறுமனையா நிப்பாட்டி வச்சா யார் நிப்பாட்டினது யார் அந்த அறிவிப்பு கொடுத்தா அது டிஜிபி டிஜிபி என்னன்னு கொடுத்தாரு அவருக்கு வந்து லாக்கா இல்லாம வெறுமனை கொடுத்தாச்சு அதே மாதிரி அந்த காவல் ஒரு பட்டியலுக்கு மாத்தி மாத்தியாச்சு டிஜிபி மாத்தி டிஜிபி மாத்திட்டாரு அதே மாதிரி அந்த எஸ்ஐ இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து சஸ்பென்ஷன் கொடுத்தாச்சு முந்தாநாள்ட்டு <laughs> 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 எதிர்கட்சி தலைவர் வந்து சொன்ன பிறகு நாங்க அவரை பணியிடை நீக்கம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா அப்ப அரச வழி நடத்துறதுக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் சட்டமன்றம் அடிச்சதுங்காளி பொங்காளி அவன் அடிச்சு அடிக்கிறான் அவங்களுக்குள்ள சகராள் சொந்தக்காரங்களுக்குள்ள இப்பதான் சரியான ரூல் என்ன பேசுறீங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்கு பிறகு நடந்ததுன்னா அது அங்காளி பங்காளி சண்டை வார்த்தைக்கு <laughs> 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 தெருக்கல்ல 
புரிஞ்சுக்கோங்களுக்கு <laughs> காவல் நிலையத்துல வந்து அத்துமீறி காவல்துறையினர் நடந்து கொள்வதற்கு எந்த அரசும் வேடிக்கை பார்த்து இருக்காது கண்டிப்பா அவங்க மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் அது மனித உரிமை மீறல் அது மனித உரிமை மீறலுக்கு நாங்க இடம் கொடுக்கவே மாட்டோம் புரிஞ்சதுங்களா அதுக்கு அரசாங்கம் பொறுப்பு தான் பொறுப்பு தான் அதுக்காக தான் அரசாங்கம் அவங்க மீது நடவடிக்கை எடுக்குது இந்த நடவடிக்கை வந்து சீரியஸா தான் நாங்க எடுத்திருக்கோம் இதுவரை எந்த காவல்துறையாவது ஒரு ஏஎஸ்பி வந்து அரசு இது பண்ணிருக்கா சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கா சொல்லுங்க எத்தனை ஒன்னும் வேண்டாம் சார் இதே இதுல வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல அப்பா அம்மா அடிச்சு கொண்டாங்களே எங்க லாக்கப்ல அடிச்சு கொண்டாங்க இல்லையா அது என்னாச்சு என்ன சார் ஆச்சு ஒரு பக்கம் என்னன்னா வெட்டி படுகொலை செய்யறாங்க இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா இதுக்கெல்லாம் பயந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனா அங்க பல்ல தட்டி கையில கொடுக்கறாங்க ஒரு விதமான பதட்டமான மனநிலையிலேயே ஒரு பயமான மனநிலையிலேயே மக்கள் எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்களா இல்ல இவங்க எப்படின்னா நம்ம முன்னாடியே நிறைய தடவை விவாதிச்சிருக்கிறோம் இந்த சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது அது இந்த முதலமைச்சர் எக்ஸ்பெஷலி வந்து ரொம்ப ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது இவருடைய நடவடிக்கை அப்படின் போது அது ஒவ்வொரு நாளும் அதை நிரூபிச்சிட்டே வராரு அந்த மாதிரின்றது இப்போ வந்து நம்ம சைலேந்திர பாபு கூட சொன்னார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக சட்டம் ஒழுங்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னாரு நம்ம முதலமைச்சர் சட்டமன்றத்தில் பேசுறதையும் நம்ம பார்த்தோம் நான் என்ன சொல்றேன்னா வள்ளுவர் வாக்கு பிரகாரம் பார்த்தா தன்னெஞ்சறுவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன்னெஞ்சே தன்னை சுடும்ங்கிறாங்க அதாவது பொய்யான விஷயங்களை நீங்க வந்து பேசுனீங்கன்னா நாளைக்கு உங்க மனசாட்சி அது உங்களை குத்தும் அப்படின்றுவாங்க அதுவும் சட்டமன்றத்துல பேசும்பொழுது ரொம்ப முக்கியமான பேசணும் ஏன்னா மக்கள் பிரதிநிதிகள் வந்து அங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ற இடம் அதனால அங்க பேசும்பொழுது ஒரு முதலமைச்சர் வந்து ரொம்ப தெளிவா வந்து பேசணும் ஏதோ இப்ப நீங்க வந்து கடந்த காலத்துல என்ன சொன்னீங்க சட்டமன்றம் கூடும்போது கவர்னர் என்ன சொன்னீங்க அதாவது அமைச்சரவை கூடி என்ன அறிக்கை கொடுக்கறாங்களோ அது அப்படியே மெக்கானிக்கலா எந்திரத்தனமா நீங்க படிக்கணும் அதுதான் உங்க கடமை கவர்னர் பதவின்றது ரப்பர் ஸ்டாம்ப் மாறின்றது அதோடு மட்டும் இல்லாம தபால்கார சரி முதலமைச்சர் போஸ்ட் என்ன ஒன்று வந்து ஒரு பகுதி செயலாளர் பகுதி செயலாளர் வந்து அண்ணா காலத்துல வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் இருக்கும்போது ஒரு கிராமத்தில் வந்து ஒரு டிஎஸ்பி வந்து ஒரு பிரச்சனை பண்ண உடனே பகுதி செயலாளர் அதை போய் கேள்வி கேட்குறாரு நீங்கள் செய்தது அநியாயம்னு அப்போ மாவட்ட செயலாளர் கூட வந்திருக்காரு மாவட்ட செயலாளர்கிட்ட கேட்குறாரு இவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியலேன்னு டிஎஸ்பி கேட்குறாரு கேட்கும்போது மாவட்ட செயலாளர் சொல்கிறாரு இவர் தான் ஜில்லா கலெக்டர்ன்றார் அதாவது பகுதி செயலாளர் பதவி அப்படின்றது ஒரு ஜில்லா கலெக்டர் பதவிக்கு இணையான ஒரு பொதுநல சேவை பண்ற பதவி அப்படின்றது தான் அப்போ அந்த பதவியில இருக்கிறவர் அனாவசியமாக வெட்டி கொண்டு விட்டாங்க 
நம்ம பெரம்பூர் தெற்கு பகுதி செயலாளர் அதை குறித்து முதலமைச்சர் வந்து அதாவது முன்னாள் முதலமைச்சர் எதிர்கட்சி தலைவர் அதை கேள்வி வைக்கிறார் அப்போ அதில் பதில் சொல்லும் போது ரொம்ப எச்சரிக்கையாக சொல்லணும்ல அதில் வந்து போலீஸ் அறிக்கையை அப்படியே மெக்கானிக்கலாக நம்ம படிக்க முடியாது அதில் என்னென்னா கொஞ்சம் தீவிர விசாரிச்சுட்டு தான் நம்ம படிக்கணும் அதாவது விசாரணையில் தெரிஞ்சது என்னன்றாரு முன்விரோதம் அப்படின்றாரு அடுத்தது நம்ம எதிர்கட்சி தலைவர் இல்லை கஞ்சா வழக்கு சம்பந்தமாக கூட தொடர்ந்து அவர் வந்து புகார் தெரிவிச்சு இருந்தால அதனால அந்த பழி வாங்கும் நடவடிக்கை தான் இது அப்படின்னா அது இவர் படிக்கும் பொழுது இது வந்து இப்போது வரை உறுதி செய்யப்படவில்லைன்றாரு அதாவது இப்போ வரைக்கும் உறுதி செய்யப்படல நாளைக்கு வந்தால் நான் மாற்றிக்குவேன் அப்படின்ற மாதிரி பேச்சு அந்த மாதிரி வந்து நம்ம சட்டமன்றத்தில் பேசும்போது முதலமைச்சரை விட்ட மக்கள் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க நல்ல தரவுகள் தான் ஆதாரத்தோடு கூடிய தரவுகள் தான் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் மக்கள் அதை தான் பார்ப்பாங்க அதனால தான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம வந்து நான் விசாரித்த வரைக்கும் அங்கே என்னென்னா அவர் வந்து ஒரு பொதுநலவாதி எதையுமே முன்னின்று நியாயத்தை கேட்கிறவர் நியாயத்தை செய்கிறவர் அந்த பகுதி செயலார் ரொம்ப காலமாக அங்கே இருக்கிறவர் அதனால் இதை வந்து சமூக விரோதிகளுக்கெல்லாம் இது வந்து ஒரு எதிர்ப்பாக தான் இருப்பார் அவர் அப்படின்றது ஆனால் என்னென்னா சட்டம் என்ன சொல்கிறதுன்னா கஞ்சாவில் வந்து இதை குறித்து சொல்கிறவங்க இன்ஃபார்மர் அவங்களுடைய ஐடென்டி வில் பி ஹைடட் அவங்க ஐடென்டி எந்த காலத்தை கொண்டு நாங்கள் வெளியே சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் இங்கே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதா அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ அவங்க மேலே என்ன நடவ எடுக்க போறீங்க அப்படின்றது இப்ப நம்ம ஏர்போர்ட் மூர்த்தி கூட சொன்னார் விக்னேஷ் மேட்டர்ல இந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு வலிப்பு நோய்ன்னு முதல்ல சொன்ன சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம விஷயங்கள்லாம் தெரிய வந்து தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு இது ரிப்போர்ட் அப்போ நம்ம போஸ்ட் மார்டம் ரிப்போர்ட் நான் என்ன சொன்னேன் தவறான தகவல் உங்களுக்கு கொடுத்த போலீஸ் துறை மேல என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க அது வரணும்ல ஒரு முதலமைச்சர் சட்டமன்றத்தில் பேசுறதுக்கு தவறான தகவல் கொடுத்தவர் மேல என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது துறை ரீதியாக என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது அப்ப இதை கேள்வியா கேட்போமா இல்லையா இப்போ நம்ம ஐயா கூட சொன்னாரு ஸ்டெர்லைட் ஆலை விவகாரம் சொன்னாரு அருணா ஜெகதீசன் கமிஷனை போட்டது எடப்பாடி பழனிசாமி ஆமா அவங்க கொடுத்த அறிக்கை இன்றைக்கு எங்க போய் தூங்கிட்டு இருக்குது அவள் அந்த அறிக்கையில் அவங்க வந்து முதலமைச்சர் மேலே குற்றம் சொல்லி எதுவும் இல்லை முன்னாள் முதலமைச்சர் அவங்க கொடுத்த அறிக்கையில் தெளிவாக பதினேழு பேர் அதிகாரிகள் பெயரை குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு நீங்கள் எடுத்த நடவடிக்கை என்ன அதை தான் கேட்குறோம் இந்த பதினேழு பேர் மேலே கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கணும் சாத்தாங்குளத்தில் நடந்த கலவரத்துக்கு பிரச்சனைக்கு கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட அத்தனை குற்றவாளியும் உள்ளே இருக்கிறாங்க கொலை குற்றம் அவங்க மேலே அதில் ஒரு போலீஸ் துறை போலீஸ் அலுவலகம் வந்து இறந்தே போயிட்டாரு அவரு அப்போ அதுதான் ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிற ஒரு தலைவருடைய கடமை தவறு அங்க ஒன்றும் இங்க ஒன்றும் நடந்துடும் ஆனா அதுக்கப்புறம் எடுக்கிற நடவடிக்கை இருக்குது பாருங்க அதுலதான் மிகச்சிறந்த ஆளுமை அவர் தான் உண்மையான முதலமைச்சரா இருக்க முடியும் இப்ப இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சருக்கு அந்த ஆளுமை இல்ல அது ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு இன்றைக்கு பதினேழு அந்த அந்த அதிகாரிகள் வந்து அவங்களே டிஎஸ்பி எஸ்பி எல்லாருமே வாக்கு மூலம் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா நான் வந்து கொடுத்த அந்த துப்பாக்கி தொடுறதுக்கு நான் கொடுத்த ஆர்டர் வந்து டிஎஸ்பிக்கு தெரியாதுன்னு எஸ்பி சொல்றேன் எஸ்பி கொடுத்த ஆர்டர் டிஎஸ்பிக்கு தெரியாது டிஎஸ்பி கொடுத்த ஆர்டர் எஸ்பிக்கு தெரியாது இன்ஸ்பெக்டர் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காரு அது எஸ்ஐக்கு தெரியாது இப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரியாம தான் ஆர்டர் கொடுத்தா அவங்களே ஒத்துக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க மேல வெறும் துறை ரீதியான நடவடிக்கை அது என்ன துறை ரீதியா நடவடிக்கை சீருடை பிரிவுக்கு மாத்தி வைக்க ஆறு மாசம் கழிச்சு பக்கத்து நடவடிக்கை <laughs> 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 <laughs>
பல்பீர் சிங் விஷயத்துல சொல்றேன் அவர் வந்து இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன்ல அதுக்கப்புறம் ஆறு வருஷம் வேலை செய்தாரு அதற்கு பிறகுதான் சிவில் சர்வீசஸ் எழுதி ஐபிஎஸ் பாஸ் ஆகி இங்க வந்து போடுறாங்க கடந்த மூணு மாசத்துல அவர் என்ன செய்திருக்கா தெரியுமா அது விவரம் தெரியுமா ஜனவரில இருந்து மார்ச் வரைக்கும் இருநூறு கிலோ கஞ்சா அங்க நிலையில பிடிச்சிருக்காரு அவரு அந்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்காரு அடுத்தது என்னன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு வந்து உளவியல் ரீதியா ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா அவங்களுடைய அங்க வந்து சித்தப்பா வந்து ராஜஸ்தான்ல ஒரு எஸ்ஐஆ இருக்காரு அவர் எப்படி செய்வார்னா இந்த பல்ல புடுங்குற வேலை அவருக்கு அதை பார்த்து வந்து இதெல்லாம் அது அது வரலாறுல இருக்கு அதனால என்னன்னாட்டுறேன் மத்திய அரசு வந்து தமிழ்நாடு அரசின் ஒப்புதலோட தான் ஒதுக்கீடு பண்ண முடியும் அவங்க வந்து தனிப்பட்ட மத்திய அரசு கேட்டா பண்ணிருக்கீங்க மத்திய அரசு கேட்டா பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா தெரியுதா <laughs> 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 நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் நாங்க நடவடிக்கை நாங்க எடுக்கிறோம் அப்படிங்கறத திமுக தரப்பினுடைய வாதமா இருக்கு நடவடிக்கை எடுக்கிறது போதுமா முதல்ல ஒரு அரசுனா அவங்க வந்து அதை நடக்காமல தடுக்கணும் ஏன் தடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுதான் சட்டம் இருக்குது ஆனா அது ஒழுங்கு இல்லை இங்க திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு கேட்டிருக்கு சட்டம் இருக்குது சட்டம் எல்லாம் ஏற்றப்பட்ட சட்டங்கள் இருக்கு அதை ஒழுங்கா வந்து முதலமைச்சர் வந்து அதை பராமரிக்கிறாரா அதை பார்க்கிறாரா அப்படின்னாக்கா கிடையாது ஒழுங்கு இல்ல திமுக ஆட்சியில் இது எப்பவுமே நடைபெற நடைபெறுகின்ற அவலம் தான் அவங்க தலைவர் சொன்னது அவங்களுக்கே பொருந்தும் திமுக ஆட்சி வரும்போதெல்லாம் வந்து காவல்துறையினுடைய ஈரல் கெட்டுவிடும்ன்றது ஈரல் மாத்திரம் இல்லை இந்த முறை அவர்களுடைய புதல்வர் ஆட்சியில கோமா ஸ்டேஜ்ல தான் இப்போ காவல்துறை இருக்கிறதுங்கிறது தான் மறுக்க முடியாத உண்மை இந்த பல்லு பிடுங்குற பல்பீர் சிங் ஏஎஸ்பியே எடுத்துக்கோங்க நீங்க நீங்க டிஜிபி வந்து வெயிட் லிஸ்ட்ல வச்சிட்டாரு நேற்று வரைக்கும் சொல்றீங்க அப்ப சட்டமன்ற சாயங்காலம் <laughs> குற்றவாளிகள்லாம் ஒருத்தர் வந்து இல்ல நான் கீழே விழுந்து அடிபட்டு தான் என் பல்லு போயிடுச்சு அப்படின்னு ஹோஸ்டல் விட்னஸா மாறுறாரு பிரல் சாட்சியாக எப்படி செந்தில் பாலாஜி லஞ்சத்தை பெற்றுக்கொண்டு நான் திரும்பி குடுத்த குடுத்துட்டேன் நான் எல்லாருக்கும் அதனால இது குற்றம் ஆகாதுன்னு சொன்ன ஒரு புது விளக்கத்தை உலகத்துக்கே கொடுத்தாரு அந்த மாதிரியான விளக்கமாயிடு அப்ப சட்டமன்றம் நடக்கலன்னா அதிமுகன்ற ஒரு எதிர்கட்சி இல்லைன்னா பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடியார் வந்து கவனம் தீர்மானம் அவர் சார்பாக 
எம்எல்ஏக்களும் அவரும் கொண்டு வரலன்னா முதல்வர் இதையெல்லாம் அமைதியாக சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போ எந்த கேள்வி கேட்டாலும் எந்த ஸ்பெஷல் கேஸுக்கு வந்தாலும் இருபதுல பாருங்க இவ்வளவு குற்றம் மொத்த குற்றத்தோடு எதற்காக சேர்க்கிறீர்கள் அதற்கு எதற்கு ஒரு முதலமைச்சர் அதற்கு எதற்கு காவல்துறை அமைச்சராக காவல்துறை இவர் கையில் வைத்திருக்கிறார் இருபத்தி ரெண்டுல இவ்வளவு குற்றம் தான் நடந்தது இருபத்தி மூணுல இவ்வளவு குற்றம் தான் நடந்தது அப்படின்றதுக்கு இது பெருமை இவர்களுக்கு முதலமைச்சர் நம்மளுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி அவர்களை கேட்டா அப்படிதான் சொல்வார் நீ அண்டை மாநிலத்தை பார் கர்நாடகா வைப்பார் கேரளா வைப்பார் ஆந்திரா வைப்பார் அப்படின்னு அப்ப நீங்க எதுக்கு இங்க இருக்கீங்க நீங்க ரிசைன் பண்ணிட்டு போலாம் இன்னொன்னு எங்களுடைய இளங்கோவன் பகுதி செயலாளர் வெற்றி கோல் கொல்லப்பட்ட நிகழ்வுல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய அவலம் நடந்திருக்குங்க இதையெல்லாம் கூட விடுங்க அவர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டு விட்டார் அந்த இடத்துல ஒன்பது ஐம்பது பத்து மணிக்கு இந்த சம்பவம் நடைபெறுகிறது அங்க இருந்தவர்கள் எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஓடி வந்து அந்த ஆட்டோல அந்த குற்றவாளிகள் தப்பிச்சு போன பின்னாடி போன் பண்ணி பதினோரு மணி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பத்து ஐம்பது ஐம்பத்தி அஞ்சு பதினொன்னு வரைக்கும் போலீஸ் சம்பவ இடத்துக்கு வரவே இல்லைங்க அந்த ரத்த வெள்ளத்தில் நாய்கள் அந்த மண்டை ஓட்டை கவ்வி செல்லும் அளவுக்கு தான் அங்க போலீஸோட லட்சணம் ஒரு முக்கியமான முதலமைச்சர் தொகுதிக்கு பக்கத்து தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய வாக்குப்பதி டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சர்மாநகர் வியாசர்பாடி பதற்றமான குற்றங்கள் நிறைந்த பகுதியில் இப்படி இருக்குதுன்னா நீங்க பாத்துக்கோங்க அது எந்த அளவு அந்த லட்சணம் எனக்கு அந்த உணர்வு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்ல துப்பு கொடுத்தால் பரிசு துப்பு கொடுத்தால் பரிசுன்னு சொல்ற காவல்துறை துப்பு கொடுத்தால் அந்த குடும்பமே இப்படி துப்பு கட்டுதான் போக வேண்டுமா ஒரு பகுதி செயலாளருக்கு ஒரு ஒரு பிரதான எதிர்கட்சி பத்தாண்டு ஆளும் கட்சியாக இருந்த ஒரு கட்சியினுடைய பகுதி செயலாளருக்கு இந்த நிலை என்றால் அந்த குடும்பத்தை இப்போ ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கிறது யார் காப்பாற்றுவார்கள் உண்மையாலுமே நியாயமான ஒரு கேள்வியை முன் வச்சிருக்கீங்க சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்திருக்கிறது அப்படி மக்களுக்காக பேச போனவருக்கு இந்த கதினா இப்போ ஒரு அஞ்சு பேரை கொண்டு வந்து நீங்க அக்யூஸ் அப்பேர் படி சிசிடிவி புட்டே தேடுங்க அந்த மனைவியை கூப்பிடுங்க மனைவி சந்தேகப்படுறார் இவர்கள் இல்ல அதுல அப்படின்னு பொத்தாம் பொதுவாக சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் ஒரு தவறான தகவலை பதிவு செய்து ஐந்து பேர் முன்விரோதம் அப்படியே முடிச்சுட்டு போனா அப்ப யாரு வந்து தமிழ்நாட்டில் வாழ்வது புரியுது உண்மையாலுமே நிறைய சந்தேகங்களை எழுப்பி இருக்கிறீங்க கண்டிப்பாக அரசு தரப்புல இருந்து அதுக்கு விளக்கம் வரும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் நன்றி பெருமுதூர்ல இன்னொரு நிர்வாகியும் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இதே மாதிரி எங்களுடைய அதிமுக நிர்வாகி முந்தானத்து பாத்தீங்கன்னா சைதா பெட் போர்த்து சேர்ந்த வக்கீல் ஒருவர் அவருடைய வீட்டு வாசலிலேயே வெட்டி படுகொலை செய்யப்படுகிறார் எங்க இருக்கிறது சட்டம் ஒழுங்கு கேவலமாக தமிழ்நாடு மாறிக்கொண்டு புரியுது யார் பேசுவார்கள் பேசுபவர்கள் இப்படி வெட்டி படுகொலை செய்தால் அந்த இளைஞராக இருக்கக்கூடிய இளங்கோவன் போன்றவர்களுக்கு என்னை போன்ற கட்சிக்காரர்களுக்கு என்ன ஒரு எதிர்கட்சி உள்ளபடியே அந்த உணர்வுகளை நான் கண்டிப்பாக மதிக்கிறேன் புரியுது இதை உங்க இறுதி கருத்தா நான் எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கான மனோஜ் ஒரே நிமிஷம் சைபர் கிரைமாக ஒரு முதலமைச்சர் எதிர்கட்சி தலைவர் கோயம்புத்தூர் பிளைட்ல போய் இறங்குற இடத்துல அவர் மீது பேஸ்புக் லைவ் போடுறாங்க அவருக்கே பாதுகாப்பு இல்ல அவர் மீதே நீங்க வந்து அவர் மீதும் அவருடைய காவலர் கிருஷ்ணர் மீதும் நீங்க வழக்கு பதிவு பண்றீங்கன்னா எந்த லட்சணத்தில் சட்டம் ஒழுங்கி இருக்கிறது எதிர்கட்சி தலைவருக்கு முக்கியமாக பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் சொல்ற அதே மாதிரி இந்த பல்லு பிடுங்கின விவகாரத்துல இந்த ஏஎஸ் விவகாரத்துல இவர்களை நம்பி பிரயோஜனமே கிடையாது முதலமைச்சர் எதற்குமே லாயக்கற்றவர் அவருக்கு இதெல்லாம் தெரியக்கூட இல்லைன்றது தான் உண்மை மிதப்பில் கோரிக்கையும் வைத்திருக்கீங்க இது எல்லாத்தையும் நான் இந்த நிகழ்வு நிகழ்ச்சி மூலமாக உரிமை கூற நான் பதிவு செய்யறேன் உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு நன்றி நன்றி செயலாளருக்கு இந்த அரசு பதில் சொல்லி நன்றி மேடம் நன்றி மேடம் ஒரு வண்டி இருந்தது அந்த வண்டி இப்பெல்லாம் எங்க போச்சு ரோந்து பாதுகாப்பு பெண் போலீஸ் யாருமே எங்கேயுமே சுத்தப்பட நன்றி மேடம் உங்களுடைய எல்லா கோரிக்கைகளையும் எல்லா எல்லா சந்தேகங்களையும் நான் பதிவு செய்யறேன் நன்றி காமச்சி நாயுடு சார் இவ்வளவு லிஸ்டே போட்டாங்க சினிமாலாம் வரும் தெரியுமா வழக்க சம்பந்தமே இல்லாம திசை திருப்பி கொண்டு போய் எங்கயோ கொண்டு போறது அதுக்கெல்லாம் இந்த உரிமை குரல இடம் கிடையாது சார் இங்க பாருங்க காமாட்சி நாயுடு சார் என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா எவ்வளவு சந்தேகங்களை முன் வச்சாங்க எவ்வளவு பயம் சார் பெண் குழந்தைகள் பெண்கள் வெளியில வர பயப்பட்டு இருக்காங்க சார் எப்ப யார கொண்டு வந்து வெட்டி கொலை பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல கல்யாணம் பண்ணிட்டு லவ் மேரேஜ் பண்ணிட்டு ரோட்ல போனா பைக்லயே வெட்டுறாங்க யார் கொடுத்த தைரியம் ஒரு கட்சிக்காரரை வெட்டி கொலை பண்றாங்க யார் கொடுத்த தைரியம் விசாரணைன்னு கூட்டிட்டு வர்றாங்க பல்ல தட்டி கையில கொடுக்குறாங்க யார் கொடுக்குற தைரியம் யார் இதுக்கெல்லாம் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் நியாயமான கேள்வியா தெரியலையா உங்
சொல்லுங்க சார் யார் மேல நடவடிக்கை எடுக்கல பல்ல புடுங்கனான்னு சொன்ன உடனே என்ன பண்ணோம் உடனேடியா அந்த ஆளு சார் உங்களுக்கு நான் கேக்குறது புரியதா இல்ல புரியலையா பல்ல புடுங்கத சார் யார் சார் அதுக்கான தைரியத்தை கொடுத்தது தைரியம் யாருங்க யார் யாருக்கு தைரியம் கொடுப்பாங்க காவல் எதுக்கு அப்படியே அதுக்குள்ள இறங்குறாங்க இங்க பாருங்க காவல் நிலைய நம்ம ஜெய் பீம் படத்தை பார்த்தோமா இல்லையா சார் கண்ணீர் வடிச்சும் இல்ல அரசுக்கான <laughs> 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 அது இப்ப நடவடிக்கை போயிட்டு இருக்கு விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்கு பொறுமையா இருங்க ரெண்டு நாள் பொறுங்க எவ்வளவு சார் பொறுக்கு ரெண்டு நாளையில அது எதனால பண்ணா பொறுமையா இருக்கிறேன் சார் மக்கள் பொறுமையா இருக்க மாட்டாங்க சார் நன்றி சார் நன்றி சார் நான் பொறுமையா இருக்கிறேன் மக்கள் மக்களுடைய பொறுமையை நீங்க சோதிக்காதீங்க நன்றி ஏர்போர்ட் மூர்த்தி சார் எனக்கு ஏதாவது தீர்வு கிடைக்குமா மாவு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நடக்கிறது இல்லன்னா எப்படி சொல்றாங்க சார் உடனே நீங்க உச்சு கொட்டறீங்க முந்தா நேத்து டிவி எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க ஒரு நபர் குடிக்காத நபர் வண்டியில வராரு வெஹிக்கிள் செக்அப் பண்றாங்க அந்த மிஷினை வச்சு செக் பண்ண உடனே 45% அப்படினு காட்டுது அந்த ஆள் நின்னு ரோட்ல நின்னு சண்டை போறாரு நான் குடிக்கவே மாட்டேன் எப்படி என்ன இப்படி காட்டுது அதுக்கு அப்புறம் பெரிய கான்ட்ரவர்சி ஆயி அதுக்கு அப்புறம் வேற ஒரு மிஷினை கொண்டு வந்து செக் பண்ண பிறகு நில்லுன்னு வருது அப்ப நாம என்ன சொல்றோம் இப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன பைய சொல்ல முடியும் அப்போ காவல் துறை நிர்வாகம் அங்க இருக்கிற எக்யூப்மென்ட் காவலர்கள் மாதிரியே சுதந்திரமா இருக்கு அவங்க ஒரு கட்டுப்பாட்டுல இயங்கல தான் சொல்றோம் அண்ணா சொல்றாங்க பல்ல உடைச்சவனை புடிச்சி வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டே பல்ல உடைச்சவனோட வலி அதுக்கு என்ன நம்ம தீர்வு சொல்ல முடியும் அந்த வலி மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பயம் அதுக்கான தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறது மக்கள் கையில் இருக்க காவல் நிலையத்துக்கு போனால் ஒருத்தர் தைரியமாக இப்போ வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியுமா சார் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு ஆள் சொல்லியிருக்கா ஏன் நான் கீழே உண்டேன்னு நாளைக்கு பாருங்கள் எல்லாரையும் சொல்ல வைப்பாங்க சொல்ல வச்சுட்டு பல்லே உடையில புரியுது புரியுது அப்படின்னு சொன்னாலும் நமக்கு ஆச்சரியம் நியாயம் கிடைக்கும்னு நம்புவோம் சார் நன்றி பொன்வில்சன் சார் நியாயம் கிடைக்குமா இந்த அரசு நியாயப்படி இல்லை அந்த நான் என்ன சொல்கிறேன் பொது வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்க நம்ம நம்ம காமாட்சி நாடு ஐயாவுக்கும் சொல்கிறேன் அவங்களோட வலியும் வேதனையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்கள கட்சி அடையாளம் ஆட்கள் அடையாளம் சொல்ல இப்ப அங்க முப்பது நாற்பது பேருக்கு மேல அந்த பல்லுல அடிச்சு உடச்சு இருக்கிறாங்கன்னா அந்த அப்பாவி மக்களுடைய வலியும் வேதனையும் சின்ன சின்ன குற்றங்கள் சொல்லிட்டு ஒரு சந்தேகத்துல சந்தேக விசாரணை நடத்தப்பட்டவங்களை இந்த அளவுக்கு டார்ச்சர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த தேர்ட் டிகிரி போர்த் டிகிரி டார்ச்சர் இன்றைக்கு இருக்கிற விஞ்ஞான வளர்ச்சி யுகத்துல இதை நம்ம யோசிக்கணுமா இல்லையா அதற்காகத்தான் அந்த கண்டனத்தை பெருசா பதிவு பண்ணும் அவங்க மேல அந்த கொலை முயற்சி வழக்காவது பதிவு பண்ணீங்கன்னா தான் நடக்கும் இப்ப இவர் சொன்னாரு நடவடிக்கை எடுத்தோம் எடுத்தோம்னு யார் நடவடிக்கை எடுத்தாங்க தென் மாவட்ட ஐஜி கார்த்திகேயன் உத்தரவு போடுறாரு உத்தரவு போட்டோடனே சப் கலெக்டர் முகமது சபீர் வந்து விசாரணை நடத்துறாரு விசாரணை நடத்துற போது தென் மண்டல ஐஜி அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய பதவி அவரை வந்து காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாத்தினார் இதுதான் நடந்துச்சு கலெக்டரும் சப் கலெக்டரும் அதே மாதிரி தென்மண்டல ஐஜியும் சேர்ந்து இவ்வளோ பெரிய பதவியில் இருக்கிறவங்க அதை விசாரணை நடத்தின பிறகு அந்த தீவிர விசாரணைக்கு பிறகு அவரை காத்திருப்போர் பட்டியலில் மாற்றினாங்க எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்து சட்டமன்றத்தில் பேசி இது மக்கள் மன்றத்தில் வச்ச பிறகு நான் அவரை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உத்தரவு இட்டுள்ளேன்னு சட்டமன்றத்தில் சொல்கிறார் இதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் அவர் சொல்றத வந்து அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு நடக்கும்ன்றது நான் ஏத்துக்கிறேன் அதற்கு பிறகு எடுக்கிற நடவடிக்கை இருக்குது பாருங்க இரும்பு கரம் கொண்டு அவங்கள அடக்குறது அதுலதான் வந்து சட்டம் ஒழுங்கு நல்லா இருக்கும் அதுலதான் தன்னுடைய ஆளுமையை நிரூபிக்க முடியும் முதலமைச்சர்
இன்றைக்கு கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வந்து பதினஞ்சாம் தேதி போலீஸ் அப்புறம் கலெக்டர்கள் மாநாடுல அவர் சொன்னார் இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும் நான் சர்வாதிகாரி மாறுவேன் வருஷமேடப்பட்டது இதை பார்த்தார்கள் என்றால் தான் இவர்களுக்கு இருக்கும் இல்லைனா இந்த மாதிரி பேசுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டதுக்கு நம்ம ஜால் ஜாப்பா நம்ம பேசணும் சப்பை கட்டு கட்டணும் இருக்கிற பேரும் கெட்டு போயிடும் தான் நான் சொல்றேன் ஆல்ரெடி அப்ப பேர் கெட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறீங்க நிச்சயமாக மக்களுக்கு எது உண்மை அப்படிங்கிறது மக்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா தெரியும் மக்கள் ரொம்ப காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை எதிர்கொள்ள நீங்களும் காத்துக்கிட்டு இருங்க இதோட இது போன்ற ஒரு நிகழ்வு நான் நடக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட அந்த உத்தரவாதத்தை அரசு கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிற மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்